Ikasiyam ng Hulyo, Martes, ng ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May nagdala kay Yesus ng isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. Nang mapalayas niya ang demonyo, nakapagsalita ang pipi kaya namangha ang mga tao at kanilang sinabi, Wala pang nangyaring ganito sa Israel. Ngunit sinabi naman ng mga pariseo, Nagpapalaya siya ng demonyo sa tulong ng pinuno ng demonyo. At nilibot ni Yesus ang mga bayan at mga nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga. Nagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang makapal na tao, Naawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa Panginoon ng Ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang Ani. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasaliwa, nang makita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupay-pay na parang mga tupang walang pastol. Ang pagpapahirap ng demonyo sa lalaking ito ay paglalarawan ng mapanirang puwersa o pagkilos ng kasalanan sa buhay ng bawat tao. Nakita iyon ni Yesus habang nililingon niya ang taong bayan na sumusunod sa kanya. Nahabag siya sa mga kapwa niya Hudyo dahil sa pagmamalupit ng Imperyong Romano katulad ng pagpapataw ng mabigat na buwis sa mga mamamayan. Maging ang mga lider ng pananampalatayang Hudyo, ang mga eskriba at pariseo ay nagpapahirap sa mga karaniwang tao sa pamamagitan ng masalimuot na batas na kanilang binalangkas. Dumating si Yesus para pasimulan ang pag ng kanyang ama sa mundo. Sa pangangaral ni Yesus, pagpapagaling at pagtataboy ng masasamang espiritu, ibinubunyag niya ang mukha ng Diyos bilang isang mabuting pastol. Hinahanap niya ang mga Nawawala, pinapakain ang mga nagugutom at pinapalaya ang mga inaapi. Hangad niya na lalo pang maraming mga pastol ang mag-aalaga sa kanyang kawan sa darating na panahon. Pagsasagawa, ang mga mananakay sa MRT at LRT ay karaniwang hapong-hapo at mga gutom na. Nababatid kaya nila na nahahabag ang Diyos sa bawat isang pasahero? Paano mo may pakikita sa kanila ang habag ng Diyos?